सो चैप्टर 10 पढ़ने के बाद जिसमें हमने कैन का प्रयोग बहुत डिटेल में समझा था आज हम दूसरा एक महत्वपूर्ण चैप्टर ले रहे हैं और वह है चैप्टर 11 यूज ऑफ मे मे का यूज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कैन का हालांकि दोनों का शाब्दिक मीनिंग एक ही है सकना लेकिन जिन सिचुएशन में जिन सेंटेंसेस में जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है वे सिचुएशन वे सेंटेंस स्ट्रक्चर वे परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम मे का किन सिचुएशन में किन सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं वह है चीज हम डिटेल में समझेंगे जैसा कि मैंने बताया कि मे का शाब्दिक अर्थ सकना ठीक ऐसे ही कैन का भी शाब्दिक प्रयोग सकना हालांकि दोनों में कुछ परिस्थिति में काफी अंतर होता है लेकिन कुछ सिचुएशन में आप चाहे तो कैन का यूज कर सकते हैं और चाहे तो मे का भी कर सकते हैं सबसे पहले हम मे के जो यूसेज हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे उसके बाद दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे देखिए जो पहला महत्वपूर्ण तो जो इसका यूज है वह है यह है कि वर्तमान की किसी भी संभावित घटना या कोई एक्शन को बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं यानी वर्तमान समय में कोई कार्य शायद हो सकता है और अगर उस सेंटेंस में भविष्य का टाइम लगा हुआ समय दे दिया जाए तो यह भविष्य को भी रिप्रेजेंट कर सकता है इसलिए लिखा है टू एक्सप्रेस पॉसिबल एक्शन और इवेंट्स प्रजेंट और इन फ्यूचर यानी वैसे मे का प्रयोग प्रजेंट में माना जाता है पर अगर इसके साथ भविष्य का समय दे दिया जाए तो यह फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है सो so, किसी भी संभावित कार्य जो हम आगे कर सकते हैं या आने वाले समय में जो संभावित घटनाएं हैं उनके लिए इसका प्रयोग करते हैं कुछ सेंटेंस देखिए टेक एन एम्ब्रेला विद यू इट मे रेन टूडे यानी हिंदी में मीनिंग है कि आप अपने साथ अम्ब्रेला छाता लेके जाएं आज बारिश हो सकती है यानी ये संभावित घटना है कि आप अपने साथ एक छाता ले जाएं आज बारिश होने की संभावना है यानी आज वर्षा हो सकती है दूसरा एग्जांपल देखिए आई मे बी लेट सो डोंट वेट फॉर मी मैं लेट हो सकता हूं इसलिए मेरा इंतजार न करें यानी यह संभावित है कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊं इसलिए आई मे बी लेट सो डोंट वेट फॉर मी यानी देरी अगर हो जाए अब मेरा इंतजार न करें ऐसी संभावना है नहीं देखिए योर फादर मे गेट एंग्री इफ यू कम लेट कि यदि आप लेट आते हैं तो आपके पिताजी नाराज हो सकते हैं योर फादर मे गेट एंग्री इट मीन्स अगर वो काम हो जाता है तो यह काम होने की संभावना है इसलिए किसी भी वर्तमान की या भविष्य की कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट यूज जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करने की आज्ञा लेते हैं परमिशन लेते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परमिशन देते हैं कोई कार्य करने की अनुमति देते हैं तो उस अनुमति देने या अनुमति मांगने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं सो टू आस्क फॉर और गिव परमिशन एग्जाम्पल देखिए यू मे कम इफ यू विश यदि आप चाहो तो आ सकते हो यानी मेरी तरफ से आपको अनुमति है यदि चाहो तो तो यू मे कम इफ यू विश सेकेंड देखिए मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं तो आप पहले परमिशन ले रहे हैं सवाल पूछने की अनुमति लेना चाहते हैं क्या मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूं श्रीमान जी तो परमिशन लेना ठीक ऐसे ही ही मे नाउ अटेंड द सेमिनार हमने किसी दूसरे व्यक्ति को अनुमति दे दी कि वह अब कार्यशाला यानी सेमिनार में आ सकता है सेमिनार अटेंड कर सकता है नहीं देखिए थैंक यू यू मे गो ना धन्यवाद अब आप जा सकते हैं तो किसी को जाने के लिए आपने अनुमति दे दी आपने आज्ञा दे दी तो इस तरीके से टू आस्क फॉर और गिव परमिशन यानी अनुमति लेना 
या किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति देने के लिए मे का यूज करते हैं नेक्स्ट आइए जब हम किसी व्यक्ति से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए निवेदन करते हैं या फिर हम कोई काम करने के लिए अपनी तरफ से कोई ऑफर देते हैं क्या मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूं या क्या मैं ये काम आपके लिए करूं तो रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी बात का ऑफर देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और ऑफर टू डू समथिंग एग्जाम्पल देखिए मे आई हैव योर बुक प्लीज यानी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं तो किताब लेने के लिए यानी आपकी अनुमति या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे किताब दे दे सो मै हैव योर बुक प्लीज दूसरा एग्जाम्पल देखिए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर सुना होगा अनाउंसमेंट मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज यानी वह इस अनाउंसमेंट के थ्रू आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज नेक्स्ट आइए मे आई गेट समथिंग फॉर यू मैंने कहा क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं यानी एक तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने ऑफर कर रहा हूं क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं चाय कॉफी स्वीट्स एनीथिंग सो मे आई गेट समथिंग फॉर यू ठीक है हमने देखा होगा ऑफिस में अक्सर लिखा होता है मे आई हेल्प यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं यानी मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं तो यहां पर मे आई हेल्प यू प्लीज तो मे आई हेल्प यू तो इस तरीके से रिक्वेस्ट या कोई ऑफर देने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं नेक्स्ट देखिए कैन से हम एक सर्टेनिटी बताते हैं लेकिन मे अनसर्टेनिटी बताता है क्लियर है यानी कैन में वह काम होने की सो प्रतिशत संभावना है यानी उसमें यह एबिलिटी है वह यह काम व्यक्ति कर सकता है लेकिन अगर मे कहा तो निश्चित नहीं है वह काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी जैसे दैट मे और मे नॉट बी ट्रू वह सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानी दोनों चीजें दैट मे और मे ने मे नॉट बी ट्रू इट मीन्स वह सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है गलत भी हो सकता है तो किसी भी बात के लिए अगर अनसर्टेनिटी का भाव है अभिव्यक्ति है तो आप कैन की बजाय मे का प्रयोग करें ठीक अगले इस पे आइए टू एक्सप्रेस ए विश और ए होप जब हम कोई विश करते हैं उम्मीद होप जताते हैं या यही नहीं अगर हम कोई अभिशाप देते हैं कर्स तो भी हम लोग इसका यूज करते हैं और ऐसे केसेस में जनरली सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के पहले मे का प्रयोग किया जाता है पर आप यह भूल न करें कि यदि सब्जेक्ट के पहले यहां मे लगा हुआ है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है वह विश है जैसे कि एक सेंटेंस देखिए मे गॉड ब्लेस यू यानी मेरी अब मैं अपनी तरफ से कुछ विश यानी अपनी जो मन की इच्छा है जता रहा हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद दें भगवान आपको ब्लेस करें सो मे गॉड ब्लेस यू तो ध्यान दें बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे उनमें अगर हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले है तो वे सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और एक तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन यहां पर अगर मे का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के पहले अगर किया गया है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है वह विश या हो सो मे गॉड ब्लेस यू अगला देखिए मे शी रेस्ट इन पीस अपन कहते हैं ना मान लीजिए दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो कहते हैं ना भगवान उसकी आत्मा को शांति दे तो ऐसे जब हम कह रहे हैं वह शांति में रहे या उसको शांति मिले वह शांति से आराम करे ऐसा अपन विश दिखा रहे हैं तो यहां पर मे शी रेस्ट इन पीस तो आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने की भूल न करें बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उनमें यदि हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले होती है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है लेकिन यह मे में ऐसा नहीं है ये हम लोग जब अपने मन की कोई अभिलाषा बताते हैं कोई मन की इच्छा बताते हैं यानी विश होप और कर्स अभिशाप भी हम दिखा सकते हैं इससे अगला है हम कभी कभी कोई कार्य करते हैं 
तो उस कार्य को करने का क्या पर्पस है क्या उद्देश्य है तो उस पर्पस को बताने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं जैसे हम पढ़ते हैं ताकि हम नॉलेज प्राप्त कर सके सो वी स्टडी सो दैट वी मे गेन नॉलेज वी स्टडी सो दैट वी मे गेन नॉलेज हम पढ़ते हैं ताकि हम कुछ ज्ञान पा सके वी वर्क सो दैट वी मे अर्न मनी या वी ईट सो दैट वी मे लिव हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके तो कोई काम करने के पहले के पीछे वह काम करने का क्या उद्देश्य है क्या पर्पज है वह बताने के लिए भी हम लोग का यूज करते हैं सॉरी नेक्स्ट देखिए कभी कभी हम लोग बहुत ही नम्रता पूर्वक पोलाइटली कुछ पूछना चाहते हैं कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं